வணக்கம் நண்பர்களே மூலிகை தேடலில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற மூலிகை முடக்கத்தான் மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கே பின்னாடி தெரியுது பாருங்கள் முடக்கத்தான் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதும் கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல்லைக்கான் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் வரும் அதில் ஆளுங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கொடுனு வந்து சேரும் இந்த முடக்கத்தான் ஒரு கொடி வகையை சேர்ந்த மூலிகை இது விதை மூலமாக புதிய செடி உருவாக்குது இதோட இலை வந்து பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப அதிக மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு இதில் கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மையுடைய மூலிகை இது மூட்டு வலி காது வலி தோல் வியாதி மூலம் தலைவலி பொடுகு இதுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல தீர்வாக இருக்குது இந்த முடக்கத்தான் இந்த முடக்கத்தான் கீரையை பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சி சொரி சரங்கு இந்த மாதிரியான தோல் வியாதிகள் இருக்கிற இடத்துல பத்து போட்டு வந்தோம்னா நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் மூல நோய் இருக்கிறவங்க தினம் இந்த கீரையை வந்து கொஞ்சம் பச்சையாக ஒரு நாலஞ்சு கீரையை வந்து பச்சையாகவே சாப்பிட்டு வந்தோம்னா சீக்கிரமாக மூல நோய் சரியாயிடும் அடுத்து முடக்கத்தான் இலையை வந்து விளக்கெண்ணெய் இருக்கலைங்க ஆமணக்கு எண்ணெய் அந்த ஆமணக்கு எண்ணெயில் நினச்சி மூட்டு வழி இருக்கிற இடத்துல வந்து தேய்ச்சிட்டு வந்தோம்னாலே வலி குறையும் இந்த மூட்டு வழி வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்துட்டோம்னா நம்ம சரியான நேரத்துக்கு வந்து சிறுநீர் கழிக்காமல் அடக்கி வைக்கிறதுனால தான் வந்து இந்த மூட்டு வழி வருது அது வந்து யூரிக் ஆசிட்டம் மாதிரி அங்கங்கே மூட்டுகளில் போய் தங்கிடுது இதனால தான் மூட்டு வழி வருது இப்போ பார்த்துட்டோம்னா நம்ம ட்ராவலிங் டைம்லலாம் பார்த்தோம்னா ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் மற்றபடி வெளியில் ஷாப்பிங் போகையிலே ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம்ட்டு தொடர்ந்து வெளியில் சிறுநீர் கழிக்காமல் அடக்கி வச்சுட்ருப்போம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி டைமில் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர்றது முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை தவிர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து இந்த மு யூரிக் ஆசிட் வெளியேறதுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா வாரத்தில் ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் ரெண்டு முறை கண்டிப்பாக உணவில் வந்து இதை சேர்த்திக்கோங்க நீங்கள் எப்படி சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி ரசமாக சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி தொவையெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை தோசை மாவோடு சேர்த்தி சட்னியாக சேர்த்துக்கிட்டாலும் ச தோசை மாவோடு சேர்த்தி தோசையாக ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கனாலும் சரி எப்படி சாப்பிட்டிங்கனாலும் இந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து சிறுநீரோடு வந்து வெளியேறிடும் அது வந்து முடக்கத்தானுக்கு வந்து அந்த ஆற்றலில் இருக்குது இது உடல் சோர்வு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு உதவுது இது பச்சையாக சாப்பிட்றது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல தீர்வாக இருக்குது அடுத்து தலைவலிக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதை வெந்நீரில் போட்டு நீங்கள் ஆவி பிடிச்சிங்கனாலே தலைவலி சரியாயிடும் இந்த இலையை வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் காய்ச்சி நீங்கள் தலைக்கு தடவுனீங்கன்னா பொடுகு போயிடும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி